、えー、まず今日は私から冒頭1件ご報告いたしますあの新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者あ等に対する緊急対策関係閣僚会議が開催されましたあの緊急支援策が策定されましたのでご報告いたしますけれどもあの、まあ、非常にですねコロナが長引くということで非正規雇用労働者また一人親の方々就職、就業に困難を抱える方々とかですね、また望まない孤独孤立、まあ、いろんな問題ありますけれども、そういう方々に対してです、ね、総合的に緊急支援策ということでありまして、あのまず緊急小口資金等の特例貸付や、また住居確保給付金、これに関してですので、ね、再支給の申請の期限の延長、これをさせていただきます。それからですねあの総合支援資金の償還免除要件、これはあの近いうちにこれを、まあ、決めるというふうな話をしてまいりましたけれども、これを明確化をさせていただくということであります。それから、あの当初低所得子育て世帯、ここに関しましてですね、えーまあ、特別給付金という形でですね、お子さん1人当たり5万円という形で給付をさせていただくということ。それから高等職業訓練促進給付金、これに関してです、ね、あのデジタル分野への拡充をさせている、まあ、どちらかというと、今まではあの資格を取ってもらうために、まあ、1年超というような訓練期間が多かったんですけど、もうちょっと短めのもので,です、ね、非常に今、デジタル関係、まあひまあ、引き合いといいますか、ニーズが強いものでありますから、そこにも拡充をさせていただくということ。合わせてですね償還免除付きのですね一、えーまあ、人親家庭に対してのですね、えーまあ、住宅支援資金貸し付けの創設ということであのこれは償還免除付きでありますそれからあと学校休業等によりあの子どものお世話のために、えーまあ、去年の春先政府から要請をさせていただいて学校が休業になったことによってですね、えーまあ、あの働けずにですねえー、まあご自宅でお子さんのいろんな対応をいただいたということで、あのそういう,うまあ方々の小学校休業等対応助成金というものがあったわけでありますけれども、えー、まあこれがですねあのなかなか企業に我々もお願いをしてきたわけでありますけれども、あの企業で対応いただけないところもございました、でこういうところに対して、ですね直接、本人が申請をいただいて、ですね給付につなげると。こういうような仕組みの導入ということでですね、まあ、主にこういうものを今回パッケージでお示しをさせていただくということでございます。あのまあ、これ総理官房長官からもお話があったんですけれども、あのやはりちょっとメニューがいろいろと複雑になっておりますので、そういうものをしっかりと国民の皆様方にご理解いただけるようなそういう仕組みを作っていかなきゃならないということでございますので、しっかりと今回の対策が。あ、国民の皆さんに行き渡るように我々も努力をしてまいりたいというふうに思っております。私から以上です。